तो यार टाइटल में आपने जैसा कि पढ़ी लिया होगा सॉल्व इन अ सेकेंड सो इट सिंपली मीन एज इट सेज लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक सेकेंड के होते हैं या मान लो दो सेकेंड के होते हैं और हम उन्हें करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंट इतने मैस के साथ किए जाते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है सो यार यार हमारा पहला क्वेश्चन इसको देख के लाइक काफ़ी कन्फ्यूजन लगता है और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हाँ ठीक है ये एक सेकेंड में हो जाना चाहिए अगर आप स्टार्ट करोगे ढंग से ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को तो, तो होता क्या है हम काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं क्वेश्चन भी इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से दे रखी हैं और हम फंस जाते हैं और नहीं कर पाते हैं इस तरह के सवाल एक काफ़ी फैशिनेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं ठीक है तो सवाल आसान है सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान है अगर आप चार पाँच मिनट देते हो या दो तीन मिनट भी देते हो तो आप कर सकते हो बट स्टिल कोई चीज़ें एक सेकंड में हो सकती है तो उस पर टाइम क्यों वेस्ट किया जाए तो यार सबसे पहले मैं बता देता हूँ सवाल में करना क्या है बाद में हम ट्रैक डिस्कस करेंगे तो ये एक सर्कल है ठीक है इस सर्कल से इन दोनों सर्कल पर टेंजेंट डालें और हमें क्या करना है टेंजेंट की लेंथ का रेशियो कंपेयर करना है एज सिंपल एज दैट ठीक है तो यार देखो सिंपल चीज़ें करनी है यहाँ पे हमें ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे सेवेंटी फाइव और ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री हंड्रेड तो हमें कुछ नहीं कर रहा सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय थ्री हंड्रेड का अंडर रूट दैट इज वन एस टू टू हमारा आंसर आ गया इतना सा करना है और सवाल ख़त्म काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भाई ने ये क्या कर दिया एकदम से कैसे मतलब के पीछे क्या है छुपा राज अगर जो लोग पहले नहीं पकड़ पाए थे एक दो मिनट लो और सोचो यार क्या किया मैंने ये? तो टाइम्स अप उम्मीद करता हूँ किसी ने भी एक दो मिनट नहीं लिए होंगे एनी anyway, तो यार पहली बात तो ये सर्कल मेरा जो है जीरो कॉमा जीरो से पास कर रहा है ठीक है तो इस तरह मैं डायग्राम बना लेता हूँ डायग्राम बना लेते हैं दोनों का एग्जैक्ट डायग्राम वैसे यही आएगा मुझे तो खैर डायग्राम पता है मैं ग्राफिकली प्लॉट करके पहले ही देख चुका हूँ इस सवाल को बट स्टिल तो जीरो कॉमा जीरो काफी ज्यादा सिंपलेस्ट पॉइंट है हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि टेंजेंट की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट से अंडर रूट एस वन पता होना चाहिए ठीक है तो ये सर्कल जो है जीरो कॉमा जीरो से पास कर रहा है तो जीरो कॉमा जीरो से पहले तो ये टेंजेंट डाला इस वाले सर्कल पे हमें पिंक वाले सर्कल से पॉइंट डालना है ना पिंक वाला सर्कल कौन सा ये ऊपर वाला ठीक है इससे हमें पॉइंट डालना है तो जीरो कॉमा जीरो एक कोई भी पॉइंट ले लिया तो जीरो कॉमा जीरो से अगर हम दोनों पे एस निकालेंगे अंडर रूट एस तो इसका जो अंडर रूट एस है वो आएगा अंडर रूट सेवेंटी फाइव के इक्वल और इसका जो अंडर रूट एस वन है रेड पे लेते हैं इसका जो अंडर रूट एस वन है वो आएगा अंडर रूट थ्री हंड्रेड के इक्वल दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर आ गया खिल खत्म तो हमें एक स्पेसिफिक टेंजेंट की लेंथ का रेशियो कंपेयर कर लिया और हमारा आंसर आ गया एज एन जनरल हमें निकालने की जरूरत नहीं अगर हम मेन्स एडवांस में बैठे हैं ठीक है तो मैं पेपर की स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ यहाँ पे कोई जनरल सवाल डिस्कस नहीं कर रहा हालांकि मेरे हिसाब से जब आप एक सवाल को कर रहे हो तो हर तरीके से करना आना चाहिए जनरल से भी आना चाहिए तुक्के मार के भी आना चाहिए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से भी आना चाहिए वॉट एवी से इट इज यार अब जो अगला क्वेश्चन है ना मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा पर मुझे उस क्वेश्चन की ट्रिक याद है कि उस क्वेश्चन में करना क्या था और उन्हें फंसाया कहाँ पे था ठीक है तो मैं पूरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना चाह रहा यहाँ पे तो मैं सीधा ट्रिक पे उतरूंगा कि ठीक है ठीक है तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था ठीक है और एग्जाम में जो है मैं इस चीज को नहीं पकड़ पाया था तो काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ था मेरे को तो मैंने इसको स्टोर करके रख लिया था देखने में लेंदी सवाल लगा था और ये सवाल मेरे ख्याल से फिर से एक सेकंड का ही था ठीक है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कभी आप इस ट्रिक में फंसो तो देख लेना यार और ना आप चाहो तो सवाल फ्रेम करके अपने दोस्तों के साथ बड़े मजे ले सकते हो एनीवे anyway, तो यार पहले तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं ये कॉर्डिनेट सिस्टम में कॉर्डिनेट का सवाल था ये पूरा बन गया ठीक है अब उसमें क्या था एक सर्कल दे रखा था पहले अपने को तो ये हमने सर्कल बना लिया और साथ में दे रखे थे हाइपर और एलिप्स दो हमें दे रखे थे यहाँ पर तो यार इस तरह का डायग्राम था काफ़ी ज़्यादा गंदा कलर चूज किया है मैंने डायग्राम्स के लिए एनीवे anyway, खैर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो यार ये ब्राउन वाला हमारा सर्कल है और ये एक हाइपर बोला है और ये जो है हमारा एलिप्स है तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ये जो चार इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स है ये मैं आपको बता रहा हूँ इनको हम बोलते हैं ए बी सी और डी तो सवाल वाले ने सिंपली हमसे कुछ नहीं पूछा था सवाल वाले में हमसे ये पूछा था कि ओ ए का होल स्क्वायर आई ये ले लो समेशन ओ ए का होल स्क्वायर बताना था मैं ठीक है और वो जो है हमारा सर्कल का सेंटर है ठीक है तो समेशन ओ ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आई मीन समेशन ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर पता है दिक्कत क्या थी दिक्कत ये थी कि मैंने तो आपको ये फिगर बना के दे दिया ठीक है पर उन लोगों ने
के एन वन एन टू एन थ्री या फिर से लेके एन आई तक इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिन पे मिल रहे हैं ठीक है आई हमें नहीं पता आई तुमको निकालना है क्या है बताना है समेशन ओ एन वन का होल स्क्वायर ठीक है जहाँ तक एन वन जा रहा है ठीक है अगर कोई ध्यान से देखे तो ये सवाल बहुत ही बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा आसान है मैं कुछ और पेन लेता हूँ ग्रीन पेन लेता हूँ तो यार ये सारे जो पॉइंट थे ना ये सर्कल के रेडियस ही थे तो इसका आंसर जो है फोर आर स्क्वायर हो जाएगा सिंपली क्लियरली फिगर से ही दिख रहा है हमें इंग्लिश में उन लोगों ने ऐसे बोला था कि ये जो कर्व्स हैं ये किन्नी पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स पर जो है सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक साथ पॉइंट ऐसे हैं एन वन एन टू एन थ्री एन आई तक जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट पर साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हो उतने वैल्यू बतानी है ओ एन वन के स्क्वायर की प्लस ओ एन टू के स्क्वायर की प्लस ओ एन थ्री के स्क्वायर की अब अगर कोई थोड़ा सा भी लाइक कंफ्यूज हो जाए तो फिर वो फंस जाता है और सोचता है भाई ये क्या दे रखा है इतने गंदे एक्सप्रेशन दे रखे हैं और अब मैं क्या करूँ इक्वेशन भी इतनी अजीब अजीब सी दे रखी है पर ये सवाल मेरे ख्याल से मैथ्स का कम था इंग्लिश का ज़्यादा था और कॉमन सेंस का भी काफ़ी ज़्यादा था तो अगर आप ध्यान दोगे तो ओ एन वन की वैल्यू भी आर स्क्वायर है ओ ओ एन टू की वैल्यू भी आर स्क्वायर है सबकी वैल्यू आर स्क्वायर ही है सारे रेडियस ही है तो ये थे कुछ सेकेंडों में हो जाने वाले सवाल जिनमें हम काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडर क्रिएट कर देते हैं तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज गुड लक अगले वाद एंड ऑल्सो आई हैव प्रिटी कूल स्टफ कमिंग अप नेक्स्ट बट सेंस इतनी कम्युनिटी बिल्डअप नहीं हुई है तो मैं चीज़ों को काफ़ी रजिस्ट रखता हूँ तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गुड लक